ഒരു അടിസ്ഥാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് വാക്സിൻ രോഗം വരുന്ന ആൾക്ക് രോഗം പരത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്ത ആൾക്ക് രോഗം പരത്താനുള്ള ശേഷിയില്ല മാം ഈ പോളിയോ ഒ പി വി എടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാം ഈ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബെറ്റർ ദാൻ വാക്സിൻ അക്വേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി As we all know that the government of India celebrates National Vaccination Day on March 16th to convey the importance of vaccination to the people of the country. Nowadays, we all are challenging an adverse situation due to COVID-19. Even though COVID vaccine has been started to be available, still people have lots of concerns to take it. So, clearing all our concerns and doubts regarding vaccination, we have with us an eminent personality. She is a well-known doctor, now works as a consultant in World Health Organization. Mrs. Shimna Aziz, heartily welcome, ma'am. Thank you. Madam, I have a question about vaccination. I have a question about the vaccination. What is the vaccination? The vaccination is the vaccination. The vaccination is the vaccination. സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി അത് എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരും അത് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അതോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്സിൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ലൈവ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് കിൽഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈവ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള രോഗാണുവിനെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിച്ചിട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ജീവിയാണ് ആ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ആണ് പക്ഷെ അത് ജീവനില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ നമ്മളുടെ കൊറോണ വാക്സിനൊക്കെ പോലെ ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്ത് കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്താ സത്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുത്തിവെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ രോഗാണു കയറിയ പോലെ തന്നെയാണ് ശരീരം അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ശരീരം ആ രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കയറിയ എന്താണോ ചെയ്യുക അത് അതേ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കും അതേ ഒരു എന്താ പറയുക റിയാക്ഷൻ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള ടീ മെമ്മറി സെൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കോശങ്ങളുണ്ട് ഈ ടീ മെമ്മറി സെൽസിൽ ഈ രോഗാണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെമ്മറി അത് തലയിലുള്ള മെമ്മറി അല്ല ഈ കോശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട് ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ എന്ന് വന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിജൻ ഇങ്ങനൊരു സംഗതിയുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻറ്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കും അതായത് ഫലത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ ആ രോഗം വന്നു പോയ പോലെ ആയി അപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കോ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു അതാണ് ഈ രോഗാണുവിൻ്റെ പേര് സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് ടു നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഓൾറെഡി ആ രോഗം വന്നു പോയ പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്ത് സംഭവിക്കും പെട്ടെന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി അതിനെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊറോണ നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻഡമിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ വാക്സിൻ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒക്കെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് ഇതേപോലെയുള്ള ഡെഡ്ലി ഡിസീസസിനെതിരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സേ നമുക്ക് പോളിയോ പോളിയോ ഇന്ന് ഇല്ല പോളിയോ ഉണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ വാക്സിനേഷൻ വളരെ കുറവാണ് വസൂരി സ്മോൾ പോക്സ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വസൂരിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വസൂരി വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആ വീടുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് ആ കുടിലടക്കം കത്തിച്ച് കളയുക കാരണം മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതോടെ മൊത്തം സ്പ്രെഡാവും പോളിയോ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറി അപ്പോൾ ഇനിയും ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ രണ്ട് ഡിഫ്തീരിയ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി മലപ്പുറത്ത് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടമുള്ളിൽ നിന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫ്തീരിയ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ രോഗാണു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളുടെ മൂക്കിനകത്തും തൊണ്ടയ്ക്കകത്തും ഒക്കെ പാടെ വന്ന് മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ശരിക്കും ശ്വാസം കിട്ടാതെയുള്ള ഒരു ഡെത്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അല്ലേ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടഞ്ഞുള്ളൊരു ഡെത
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാക്സിൻ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ള എന്നാൽ നിരുപദ്രവകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മാജിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാമൃതമാണെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ അപ്പോൾ മാം ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം വാക്സിൻ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം ഓൾറെഡി ആ ആൻറ്റിജൻ ശരീരത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിജൻ കാര്യമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോ അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിജൻ കയറി അല്ലെ ഓൾറെഡി അത് വന്നു അപ്പൊ ശരീരത്തിന് അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണം അപ്പൊ അസുഖം വരുന്നതും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രോഗാണു ശരീരത്ത് കയറുമ്പോൾ അത് രോഗം ജനിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള രോഗാണുവാണ് അപ്പൊ കോവിഡ് വൈറസ് ശരീരത്ത് കയറുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ഒരു നോർമൽ ഏജിലുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്ത് കയറുമ്പോൾ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുമോ അയാൾ അതിന് മുമ്പേ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ രോഗം വരുന്നില്ലല്ലോ പകരം പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ രോഗം വരുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും അത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ പറയുക എന്താ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശേഷി കൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം തരുന്ന രോഗം അല്ലെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ പാടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ദൈവം തന്ന അതേ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കൂടി ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു തരം ദൈവം നിന്ദയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ റഫ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം രോഗം വന്നതിന് ശേഷം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു രോഗത്തിന് പറ്റും രോഗം വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ അറിയോ രോഗം വന്നതിന് ശേഷം അല്ല നമുക്ക് രോഗാണ് ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കാം എന്ന് സംശയം വന്നതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ എം എം ആർ അല്ല നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ചെടികൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ അതല്ല അതിന്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു സാധനം അതിന്റെ പുറമേയുള്ള ഒരു സാധനം അറിയോ ഓക്കെ റാബീസിന്റെ വാക്സിൻ അതായത് പട്ടിയോ പൂച്ച കടിച്ച ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുത്തിയപ്പെടുക്കുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് രോഗാണു ശരീരത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ രോഗാണുവിന്റെ പ്രത്യേകത റാബീസ് വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അതായത് നെർവ്സിലൂടെ കയറി 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 ബ്രെയിൻ വരെ എത്തണം അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്നവരുള്ള സമയം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് റാബീസിന്റെ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ റാബീസ് വാക്സിനാണ് നമ്മൾ രോഗാണു ശരീരത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ കയറിയതിനു ശേഷം എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വീണ്ടും വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു പോയി ഇത് പുതിയൊരു രോഗമാണ് അപ്പൊ ഈ പുതിയ രോഗമായിട്ടുള്ള കോവിഡ് റീ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് മാത്രമല്ല പുതിയ സ്ട്രെയിനുകൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആർ എൻ എ വൈറസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇപ്പൊ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി അറിയില്ല ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴാണ് മാറുകയെന്ന് അറിയില്ല സോ അപ്പൊ കൊറോണ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഒരു പ്രതിരോധം ആവുന്നത്ര പ്രതിരോധം കിട്ടും പക്ഷെ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു സ്ട്രെയിൻ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ തോൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ തോൽക്കില്ല കാരണം തുടർച്ചയായ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായി ഇതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇൻഷാല്ല ഇതിൽ നിന്നൊരു രക്ഷയുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വാക്സിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഓരോ തരം വാക്സിനും ഓരോ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനും എഫിക്കസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ വാക്സിനും പല ഫേസസ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം അയാൾ സ്ഥിരമായ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് വാക്സിൻ കുത്തി വെച്ചാലും ശരീരം ഒരു രോഗാണ് വന്ന പോലെ പ്രതികരിക്കില്ല വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അപ്പോൾ അന്നേരം ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ വരാം അങ്ങനെ കുറേ 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 കാരണങ്ങൾ ചില വാക്സിൻ ഇത്ര എഫിക്കസി ഉള്ളൂ എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവിടെയും സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിക്കസി ഇല്ലാത്ത വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീരിയസ് ആവാതെ സംരക്ഷിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകില്ല സി രോഗ ഇപ്പോൾ മീസിൽസ് വാക്സിൻ സോറി മീസിൽസ് അല്ല മംസിൻ്റെ വാക്സിൻ മംസിൻ്റെ വാക്സിൻ കുറച്ചൊരു അല്പം എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായ നമ്പർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ എവിടെയോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ വാക്സിൻ്റെ എഫിക്കസി ഉള്ളത് അതായത് നൂറ് പേരെ എടുത്താൽ ഒരു എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് പേരെ ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ എഫിക്കസി അതെ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി കിട്ടിയില്ലാന്ന് വെച്ചോളൂ അത് കിട്ടാത്ത ആളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് മുണ്ടി നീര് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകില്ല എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതെ അതെ ദ വിൽ ബി സേഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സേ അവർക്ക് മുണ്ടിനീരിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വന്ധ്യത വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുണ്ടിനീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റസിനെ ബാധിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഓർക്കൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോഴും തടയുന്നുണ്ട് സോ എനി വേ എത്ര ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു സേഫ്റ്റി മാർജിൻ കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻസിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ വാക്സിൻസിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊരു വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട് വേദന ഉണ്ടാവും കുത്തി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ ആർക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല പേടിയാണ് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും ചെറിയൊരു ടെൻഷനാണ് പെയിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു വിധം വാക്സിനുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഉൾപ്പെടെ പനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് പനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പലർക്കും പലതുപോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഫസ്റ്റ് ഡോസിന് നല്ല ക്ഷീണമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ അന്ന് എനിക്ക് പനിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമത്തിന് നല്ല തലവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു ചിലർക്ക് പനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഒന്നുമില്ല ചിലർക്ക് വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ വാക്സിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന എന്താണ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടാവും എല്ലാം തൊട്ട കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും അന്നെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ആക്ച്വലി വന്ധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എഫക്ട് സ്റ്റെറിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ച് കുത്തി വെപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ വംശം വംശമില്ലാതാവാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സിനേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് മുസ്ലിം കൺട്രീസിലാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല യു എ ഇയിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല സൗദിയിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ആണ് സെയിം സാധനം ലോകം എമ്പാടും കുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ വി പി ഡി എന്ന് പറയും വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് കൊണ്ടുള്ള മരണം ഏറ്റവും കുറവ് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിലാണ് കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും പറയും അമേരിക്കയിൽ കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ടോണി ബ്ലെയറിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കുത്തിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വാട്സപ്പിൽ ഇത്ര പോലെ മെസ്സേജ് വരും അല്ലേ അത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കത് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടുന്ന കിട്ടും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് എന്നാ അല്ലേ കേശവ മാമൻ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറൊരു സംഗതി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് പറയാം വന്ധ്യത രണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചു അവിടെ
കാരണം മസിലിൽ കുത്തിവെച്ച് നടക്കാറില്ല ആ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഒരു ദിവസം അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ അമ്മമാര് ഉമ്മമാര് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വാക്സിൻ കൊണ്ടുപോകാത്തത് കാരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടി കാല് കുത്തൂല ഇല്ലേ പനിച്ചു കിടക്കും അയ്യോ ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ എൻ്റെ കുട്ടീനെ അസുഖം വരുത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും കാരണം അവരാരും ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് ടെറ്റനസ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അറിവില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമേ അല്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു നമ്മളെ പോലുള്ളവര് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി തന്നെ അതല്ലേ കാരണം ആർക്കും ആരോടും ദേഷ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഞങ്ങളോടും ഒരു ദേഷ്യമില്ലല്ലോ ഈ പറയുന്ന പേരന്റ്സിന് അവരോട് ആർക്കും ഡോക്ടർമാരോടോ നഴ്സുമാരോടോ ദേഷ്യമില്ല അവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുതെന്നാണ് പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പറയേണ്ടതും അറിയിക്കേണ്ടതും മാം ഈ പോളിയോ ഒ പി വി എടുത്ത ശേഷം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് നീ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കാല് കൈയ്യത് റഫ നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോളിയോ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് കേസ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ടാലും ഒന്നാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ആ സമയത്താണ് കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷവും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ തളർച്ച വരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ഗിലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മൈലൈറ്റിസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറേ അസുഖങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പേര് മാറ്റി പറയുന്നതല്ലേ അപ്പം വസൂരിയെ പേര് മാറ്റി നിങ്ങൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആക്കിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും വസൂരിയും ചിക്കൻ ബോക്സും നമ്മളത് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ എപ്പോൾ ഈ രോഗാണുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവുന്നു എപ്പോൾ ഈ രോഗം ശരീരത്തിൽ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പഠനങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന പോളിയോ ആണെങ്കിലും ജി ബി എസ് ഗിലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം ആണെങ്കിലും ഓരോന്നിനും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് വരുന്നു ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്ന രീതി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രോസിസ് അതെങ്ങനെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുവോ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഒ പി വിയും ഐ പി വിയും ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിനും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരിക്കലും പോളിയോ ഇന്ത്യയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സർവേലൻസ് പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും അത്തരം ഒരു രോഗം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇതൊക്കെ തികച്ചും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ടീമിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ട്രൈ വാലൻ്റ് ഒ പി വി ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് മൂന്ന് തരം ഈ പറയുന്ന പോളിയോ രോഗാണുക്കളുണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് രോഗാണുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈ വാലൻ്റ് ഒ പി വി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ബൈ വാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരം രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ അതും ഒഴിവാക്കി കയ്യിൽ കുത്തുന്ന സംഗതി മാത്രമായിട്ട് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഇത്രയും കാലം നമ്മളുൾപ്പെടെയുള്ളവരെടുത്ത വാക്സിൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായി ആ സംഗതികൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് സോ ഇനി എന്താ പറയുക പോളിയോ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതെ അതില്ല ഇന്ത്യയിലില്ല ഇനി തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത് പോളിയ തുള്ളി മരുന്ന് റുബല്ല വാക്സിൻ മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയവ എടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നവരോട് മാഡത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫിത
അവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചവരും അതുപോലെ ഇതേക്കുറിച്ച് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഒരു ഡോക്ടർക്കും ഒരാൾക്കും അവനവൻ്റെ കുഞ്ഞിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ലോകത്തൊന്നുമില്ല ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുത്തിയപ്പെടുത്തുന്ന പബ്ലിക്കായിട്ട് ഞാനടക്കം നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സോ മിസിൽസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് മിസിൽസിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് നമ്മളെ കുട്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മരണം പോലും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി റുബെല്ല റുബെല്ലയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്ന അതെ ഭയങ്കര ഗൂഢമായൊരു സാധനമാണ് റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് കുത്തി വയ്ക്കുന്നു എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ അത് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഗർഭപാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ പേറാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളവർ നമ്മളാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിന് കഞ്ചനൈറ്റൽ റുബെല്ല സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് റുബെല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് പറയും വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് കുത്തുകിട്ടി അല്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് പറയട്ടെ അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തിനാണ് റുബെല്ല വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ റുബെല്ല വെറുതെ ഒന്ന് പനിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റുബെല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് റുബെല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് കേൾവി ശക്തിക്കും കാഴ്ച ശക്തിക്കും ഭൗതികമായ വളർച്ചയ്ക്കും അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള സ്ഥിരവൈകല്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള അസുഖമാണ് കഞ്ചനായിട്ടുള്ള റുബെല്ല സിൻഡ്രോം ചികിത്സ ഇല്ല അതിന് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് ഒരു ആയുസിന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ നോക്കി വളർത്തിയേ മതിയാവുള്ളൂ ഇത്രയേറെ വൈ വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഭിന്നശേഷിക്കാരനോ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയോ ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവരെ എന്തിനു കുത്തി ആ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുത്തി കിട്ടിയത് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ റുബെല്ല രോഗം വന്നു എന്ന് വെച്ചോ റുബെല്ല മീസിൽസ് പിന്നെ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിസ് നമ്മുടെ കൊറോണ ഒക്കെ തന്നെയും ഇ നമ്മുടെ കൊറോണ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊറോണ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വായുവിലൂടെ പകരും അല്ലേ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നു സംസാ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വായുനാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വായുനാലും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത അത്രയും ചെറിയ സലൈവ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവന്മാർ റുബെല്ല പരത്തുക എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹബീമിന് റുബെല്ല വന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ ഗർഭിണിയായ ഇവൻ്റെ ഒരു കസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നു കുശലം പറയുന്നു കസിൻ താത്തയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളൊന്ന് സ്നേഹിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നടത്തി ചെന്ന് നിന്നു ഇവൻ അന്നായിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റുബെല്ല കസിന് കിട്ടി കസിന്റെ കുഞ്ഞ് അവിടെ ഇവര് ചെയ്യുന്ന പരാക്രമം എന്താണ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാമൂഹിക ഉപദ്രവമാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റുബെല്ല വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പാതി തമാശ പോലെ തോന്നാം പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് തമാശ തോന്നൂല That is exactly why you should be taking MR vaccination. Ma'am, is natural immunity better than vaccine-acquired immunity? പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ജന്മനാളുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വാക്സിൻ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് അത് മനസ്സിലാവില്ല ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വേർതിരിവും ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രതി എന്ന് മാത്രമല്ല നാച്ചുറലി അക്വയറിങ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തന്നിട്ടേ പോവുള്ളൂ കാരണം രോഗം വരുന്ന സമയത്ത് രോഗത്തിൻ്റെ ഏത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും പോവാം ഓക്കെ വാക്സിൻ എടുക്ക
എൽ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിക്വിഡ് പെൻഡാബാലൻ വാക്സിൻ അഞ്ച് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് ടെറ്റനസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പിന്നെ ഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബി ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോളിയോ വാക്സിൻ ഓറൽ കൊടുക്കും ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ കൊടുക്കും പിന്നെ അതോടൊപ്പം റോട്ട വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വയറിളക്കം ശക്തമായ വയറിളക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് റോട്ട വൈറസ് അതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ കൊടുക്കും ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം പിന്നെ ഒൻപത് മാസം തികയുമ്പോൾ നമ്മൾ മീസിൽസിനും റുബല്ലയ്ക്ക് എതിരെ ചിലപ്പോൾ മീസിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീസിൽസ് റുബല്ല വാക്സിൻ കൊടുക്കും ഈ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം തികയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആറ് മാസത്തിലും വാക്സിൻ്റെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ എ കൂടി കൊടുക്കും പിന്നെ ഒന്നര വയസ്സിൽ ഡി പി ടിയുടെ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട് എം ആർ ഉണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡി പി ടിയുടെ ബൂസ്റ്റർ അഞ്ച് വയസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിൽ ടി ഡി ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സിൽ ടെറ്റനസ് ഡിഫ്തീരിയ ഇത് കൂടാതെ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടി ഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കേണ്ട വാക്സിൻസ് പിന്നെ ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിന് ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിൻ ഉണ്ട് വേറെ കുറേ കുറേ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഏത് ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മാഡം ഏതാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ഹെപ്പറ്റ് ഇതുണ്ട് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഉണ്ട് എച്ച് പി വി ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഈ ഹ്യൂമൺ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് മരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ഗർഭാശയ ഗളത്തിന്റെ ക്യാൻസർ നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ യൂട്രസിന്റെ താഴെ സെർവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു വജൈന തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തൊട്ടും മേളിലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ സെർവിക്സ് എന്നുണ്ട് ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ മരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്ന ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ രണ്ട് ഡോസാണ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ ഏത് വാക്സിൻ ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും പെൺകുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് വാ വയസ്സ് എന്നാണ് പറയുക എങ്കിൽ പോലും ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് എടുക്കാം ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് ശേഷം എടുക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ആ വാക്സിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കിട്ടില്ല ചില പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ മോൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ എടുക്കും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ടായി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് കുട്ടികളുമായി അപ്പം എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓപ്ഷണൽ വാക്സിൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എച്ച് പി വി വാക്സിൻ ആയിരിക്കും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കുത്തണ്ട അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോഡി സി ലൈക്ക് നോർമലി ഉള്ള ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂള് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് മാഡം പറഞ്ഞു ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നിർബന്ധമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോളിയോ ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയുഷ് കാലത്തേക്കുള്ള വൈകല്യം പോളിയോ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് വാക്സിനിലൂടെയാണ് ഇനി അത് തുടർച്ച ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ട് കാരണം അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ താലിബാനിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുത്തിവെപ്പ് അവർ അനുവദിക്കാതെ പലർക്കും അത് എടുക്കാൻ അവകാശമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും എടുക്കാൻ ഉള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ രോഗമാണ് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതെ പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നത് ലോകത്തിന് മൊത്തമായ നിർമ്മാർജ്ജനം ചില ഈ പ്രശ്നം ഒതുക്കുന്നില്ല സ്മോൾ പോക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ബി സി ജി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി പി ടി ഡിഫ്തീരിയ വരുവാണെങ
എങ്ങനെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ആ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കാം ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ എം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അപ്പം എനിക്കിനി കൊറോണ രോഗം വരുവാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലേ വരുള്ളൂ വരുവാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പം സീരിയസ് ആവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത്രയും എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സോ അതുപോലെ നമ്മൾ വാക്സിൻ ആര് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും പ്രീ മെച്ചുവർ ബർത്ത് നേരത്തെ ജനിച്ച കുട്ടികൾ അവർക്ക് കുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ കുഞ്ഞല്ലേ അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്കല്ലേ ആദ്യം കുത്തേണ്ടത് അവർക്കല്ലേ രോഗം വന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവാനും കുട്ടി മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അയ്യോ ഈ കുട്ടിക്കും ഈ കുട്ടി വെയിറ്റില്ല തീരെ വെയ്യ അതിനെ നിൽക്കാൻ വയ്യ നീ ചിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് പറയും മാഡം നീ ചിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടീനെ എന്തിനാ അതിനെ കുത്തി വെപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ കുത്തി അത് പാവല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഈ കുത്തി വെച്ചില്ലെങ്കിലാണ് ആ കുട്ടി കൂടുതൽ പാവമായി മാറുക റൈറ്റ് അവർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് മാം അഞ്ചു വയസ്സിന്റെയും പത്ത് വയസ്സിന്റെയും വാക്സിന് ഒരേ ഡോസിൽ ഒപ്പം എടുക്കണീന് മാഡത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഉള്ളത് ഫിദ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിദയുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഈ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ജില്ലകൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം മലപ്പുറം പാലക്കാടുണ്ടോ ഏതായാലും ഓക്കെ പാലക്കാട് കണ്ണൂർ അഞ്ച് ജില്ല അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ജില്ലയിൽ ഇപ്പൊ മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാക്സിനേഷൻ പെർസെന്റേജ് ഒരു പരിധി വിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ കുത്തിയപ്പം എടുക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷെഡ്യൂൾ തന്നെയുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ബി സി ജി മാത്രം എടുത്തൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സായി ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നര വയസ്സായെങ്കിൽ ആ ഒന്നര വയസ്സായ സമയത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് എടുക്കാതെ പോയ വാക്സിൻസ് എടുത്തു തുടങ്ങും അതിന് മിസ്ഡ് വാക്സിൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും അതൊരിക്കലും പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെയും കൂടി അല്ല പണ്ടത്തേതിന് പകരം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന പുതിയ ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വാക്സിൻസ് രണ്ടെണ്ണം കുത്തുന്ന പരിപാടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് കോൾഡ് വാക്സിൻ ഓവർ ഡോസ് അതില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക കോവിഷീൽഡിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തത് കോവിഡ് പ്രതിരോധിക്കുന്നുള്ള തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം ഇല്ലാതാവുന്നതിൽ ഒരു ഇത്ര ശതമാനം ഒരു പത്ത് എൺപത് ശതമാനം സേ എറൗണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേർക്ക് ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവരിലെ കൂടി ഇത് പകരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തടയില്ലേ കാരണം ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തു റഫ എടുത്തില്ല ഹബിബ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ രോഗമാണ് ഈ റഫക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ആ ഇവിടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു തരികയാണ് ഞങ്ങളോട് പണ്ട് ഭയങ്കര വർത്താനം നിർത്തുന്നില്ല ശല്യം പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എന്നിലേക്ക് രോഗം രോഗാണ് എത്തിയാൽ പോലും രോഗം എനിക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലേ അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആണ് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ഞങ്ങളും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല അവളും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടെത്തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഹബീബ് ഹബീബിൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അത് തന്നെയാണ് കോവിഷീൽഡിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് കോവിഷീൽഡ് ഏത് ഏത് വാക്സിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ വേദന കൊടുക്കും കുറച്ച് വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഭയമൊക്കെ വരും വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ പേടിക്കേണ്ട സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണോ ഉണ്ടോ എന്നാണോ ചോദിച്ചത് ഇല്ല മൈനർ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നുമില്ല ചില ഇപ്പോൾ സേ എന്താ പറയുക ആർക്കൊക്കെ വാക്സിൻ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ആളാണ് സ്ഥിര രോഗിയാണ് ഹൃദ്രോഗിയാണ് ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതാത് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാർ ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി
ആ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ചിമ്പാൻസിയുടെ അഡിനോ വൈറസും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല പിന്നെ ഈ കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല രണ്ട് സാധനവും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താ ശരീരം ഇതിനെ എന്തോ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് അല്ല ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവില്ല രോഗാണു വന്നാലല്ലേ രോഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രോഗാണുവിനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ശാരീരികമായിട്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ക്ഷീണം പോലെ വരും ചിലർക്ക് പനി വരും ചിലർക്ക് വിറകലോട് കൂടിയ പനി വരും അപൂർവമായിട്ട് ചിലർക്ക് ഛർദി പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് സീരിയസ് ആയ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ 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 കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്നാലിപ്പോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ പനി വരുന്ന ആൾക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കും തലവേദന ഉള്ള ആൾ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കും വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഛർദി പോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അതിനുള്ള ഗുളിക അത് അതിനെതിരെയുള്ള ഗുളിക കഴിക്കും അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സീരിയ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആരാ എടുക്കുന്നത് പ്രായമായവരോ എവിടെങ്കിലും പ്രശ്നം വല്ലതും കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കാത്ത പലരും ആരോഗ്യത്തോടെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ വാക്സിനേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാടല്ല ചിലർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവർ എങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കും ഹബീബിനും വാക്സിൻ കിട്ടി അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് കുശലം പറഞ്ഞു അവൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നു സൽമാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ റഫ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഹബീബ് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല റഫ എന്നോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്ത ആളാണ് എനിക്ക് പരത്താൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹബീബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നാലും അവന് അസുഖം വരില്ലല്ലോ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ആണ് എല്ലാ വാക്സിനും ശരിക്കും ബ്രേക്കിംഗ് ദ ചെയിൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് മറ്റുള്ളവർ വാക്സിൻ എടുത്തതിൻ്റെ ചെലവിലാണ് നമ്മൾ രോഗം വരാതെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾ ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേ കുട്ടികൾ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു വാക്സിൻ എന്തിനെയാണ് തടയുന്നത് ഏത് രോഗത്തെയാണ് തടയുന്നത് ആ സ്പെസിഫിക് രോഗത്തെയാണ് തടയുന്നത് വാക്സിൻ പ്രിവെന്റബിൾ ഡിസീസിനെയാണ് വാക്സിൻ തടയുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഡിഫ്തീരിയ വരില്ല ഈ കുട്ടി മെലിഞ്ഞിരിക്കാൻ നൂറ് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ കുട്ടിക്ക് ജലദോഷം വരാൻ നൂറായിരം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ കുട്ടിക്ക് അലർജിയുടെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാവും അലർജി വാക്സിൻ തടയുന്നില്ലല്ലോ ഒരു വാക്സിനും അലർജി തടയുന്നില്ലല്ലോ റൈറ്റ് ഒരു വാക്സിനും ഛർദിയും വൈറലൊക്കെ തടയുന്നില്ലല്ലോ റൊട്ട വൈറസ് ഉണ്ട് ശരി ഫുഡ് പോയിസൺ തടയുമോ ഇല്ല ഇല്ല ആ അത് ഫുഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് അത് വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടിക്കും വരും വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടിക്കും വരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കുട്ടിക്കൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത് വളരെ എന്താ പറയുക അനക്ഡോട്ടൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പറയാം സി എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായ ഫീൽഡിലുള്ള ഞാനാണ് ആ ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വേല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് എന്തും പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് എനിക്കെന്തും ഷിംന എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തും പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന സയൻസ് സയൻസ് ലോകത്ത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ശരീരം ശോഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ശരീരം ശോഷിച്ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസ് ആ കുട്ടിക്ക് വരില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് വരും ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ വരാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണം വാക്സിൻ എടുക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ എതിർത്ത് പറയുന്നില്ല അതാണ് ഇതാണ് കുറേ നമുക്ക് ആപേക്ഷികമായിട്ട് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലും അശാസ്ത്രീയമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം പോലും ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ 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 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഞാൻ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഗ
വേവിച്ച് കിട്ടുന്നതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ സൽമാനെ ഗൂഗിൾ തപ്പിയല്ലേ ഇങ്ങനെ പടപടാന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒക്കെ തന്നെ മേനിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഫോണിൽ തോണ്ടിയാൽ കിട്ടും റൈറ്റ് ആ കിട്ടുന്നത് ആരെഴുതി വാട്സാപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നു അതിന്റെ മേലെ എഴുതിയത് നമ്മളുടെ മൂത്താപ്പയോ വല്യപ്പയോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും താഴെ ആരെഴുതി ആ ആൾക്കൊരു റെലവൻസ് ഉണ്ട് ആ ആളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രമുഖ സിനിമാ നടൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ മോഡേൺ മെഡിസിൻ മരുന്നു കൊടുത്ത് കടലിൽ കളയണം ചക്ക കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ മാറും പുള്ളി സിനിമയിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഹി ഈസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഹി ഇസ് എ ലെജൻഡ് നോട്ട് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അപ്പം വേറൊരിടത്തുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താങ്ങരുത് നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചർ മാത്സ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് കാരണം ഞാൻ ടെൻത്ത് വരെ പഠിച്ചില്ല എനിക്ക് മാത്സ് കഴിയില്ല അത് എൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചർ ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മണ്ടത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കണം കീപ്പ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കീപ്പ് തിങ്കിങ് ഒരു സാധനം വായിച്ചാൽ അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനം ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മസ്ത് എങ്ങനെ പിന്ന് കുത്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് നോക്കി പഠിക്കുന്നത് ഞാനും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ കുറേ സംസാരിച്ചു അക്വേറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല നമ്മളെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ ലോക്ക്ഡൗണിൽ സോ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സയൻസും ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചോദിക്കുക വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തും കഴിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് വളരരുത് ആൻഡ് സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന കുടുംബത്തിന് ഉതകുന്ന ജീവിക്കാൻ അറിയുന്ന സന്തോഷിക്കാൻ അറിയുന്ന ചിരിക്കാൻ അറിയുന്ന മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കുക ഓൾ ദി ബെ